নমস্কার স্বর্গমর আনেটি খণ্ডলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মানে জুপিত রায় আজি আছো এনে এজন ব্যক্তিক লগ করবী ব্যক্তিয়ে আপনাদের সদায় হহুয়াইছে মনোরঞ্জন দিছে কিন্তু তখেতর আড়ত কি আছে সুখ দুঃখ নে আন কিনা আহক জানো তখেতর মুখরপর বহুত বহুত স্বাগত জানাইছো অতুল দা মূর ফল বহুত ধন্যবাদ ভালে আছে আপনি আছো আর দুপুরি স্বাস্থ্য ভালে আছে একদম আছো ডিঙিতে মূরটু লাই দিয়ে মোক আগর নিচিনা দেখিছানে একদম আগর নিচিনা দেখিছো মানে মেনটেন করে আছো মানে হাঁহি 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 মেনটেন করে আছে ভিতর দুঃখ থাকলেও সদায় দুঃখ মানে প্রকাশ নক হাঁহি হাঁহি মেনটেন করে আছে সেটা হয় সেটা হয় যদি সকল ব্যক্তিয়ে আনক হুহাবলে জানে আড়ত হয়তো কিনা এটা থাকে হয়তো নয় আসলে থাকে 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 আর ঠিক আছে আজি আপনার ওসর আছো অল্প আপনার বিষয়ে জানবল আমি যিনি জানো তার তার বাইরেও আর অল্প জানব বিচার গতি আরম্ভণি আপনার শৈশবর পরে করো শৈশব বলে কলে মোট জন্ম কথাটা কোব লাগে প্রথম জন্ম নহলে আজি তুমি মোক সাক্ষাৎকার করবো এনেকা এটা চুর করবো জন্ম জন্ম তো হচ্ছে মোট ব্রহ্মপুত্রর পানির মাজ হ্যাঁ ব্রহ্মপুত্র পানির মাজ ঠিক কো মূর যেটা জন্ম হয়েছিল ভর বারিষা আসে গোটে মাজুল ব্রহ্মপুত্র পানি ঢাকি রাখিছিল আর আমার পরিয়াল বা আমার পরিয়াল বলে নয় আমার সেই অঞ্চল মানুষ ওখ ঠাই বিচার আশ্রয় শিবির আসে আর আমার পরিয়াল মানে ওখ মথাই ওপর আসে আর সেই মথাই ওপরতেই মূর জন্ম গোটে পানির মাজ পানির মাজতে মূর জন্ম আসে এটা বহুত মানে আচরিত কথা এটা আপনি হঠাৎ করে দিলে মানে সেটার কারণে আসল সকালে জানে যে অতুল বাসন লগ পালে সদায় হাঁব লাগবে প্রথম কথা আরম্ভিতে যি নহ মাজুলির মথাউরি আপনি যে কল মানে জায়গাখিন আপনার নাম জায়গাখিন আসলে করুটিপার সত্র আমি সত্রর মানুষ দিয়ে সত্রর আমার আজু ককা আসলে সত্রাধিকার পাচনি পাচনি বলে এজন উপাধিধারী থাকে গোসাই সত্রাধিকার তো আসলে বড় অভিনয় জীবনের পাতনি মোট মাজুলীর সেই কেঁচা নামঘর কেঁচা মজিয়াতে মোট আরম্ভণি নামঘর কেঁচা মজিয়াত সরপরাই মানে ধরা একদম মানে এল পি স্কুলেরপরাই পাতনি মিলিছে মানে ধরা সর খুড়া দুট ওলাও শূন্য ওলাও কিনা ওলাও ভক্ত প্রহ্লাদ ধরা শিষ্য ওলাও তে ধরনের অভিনয় মোট পাতনি মিলিছিল খুব ভাল লাগিল আসল আপনার মাজুলি বলে মানে আজিহে জানিল দিয়ে ইমান বছর পর আপনার যদিও জানো মাজুলির মূর সম্পর্ক এটা আছে বারো পাছত কক আপনার জার্নি তারপরে ধরা মোট যেটা চারি বছর বয়সত আমার সত্র ব্রহ্মপুত্রর বুকুর মাজতে গুছি গল মানে গড়াখাখনিয়াই আমার সত্র কমপ্লিটলি এটা বিদ্যুৎ পরিচালন হব সাকে এটা বর্তমান সময় আমি মোট জন্ম যত হয়েছিল এটা তারপর দেউতা মূর দেউতা এজন আদর্শ শিক্ষক আসলে যাটর যাট সাইন ওয়ার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেউতা এখন স্কুল নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল আর সেই স্কুলখান প্রধান শিক্ষক আসলে আর দেউতা এসম গিয়ে পেলায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাইছে মোট দেউতায় শিক্ষকতার কারণে রাজ্যিক পুরস্কার রাজ্যিক পুরস্কার আর আনি চার বছর বয়স যেটা আমার সত্র ব্রহ্মপুত্রের মাজে লো গুছি গল তেতিয়া কি হল আমার সত্র সরকারে আনি তিতাবরত প্রতিষ্ঠা করে দেয় কিন্তু মোট দেউতা তো যাত্রা চাকরি করে শিক্ষকতা করে গতি আমার পরিয়ালটুক যাত্রাতে দেউতায় রাখি দিলে আর আনিয়ে কি করলে মোক দেউতার স্কুলের নাম লগাই দিলে আর দেউতার স্কুলের পড়ার কারণে মোট আর বিরাট অঘাইতং হয়ে গেল হ্যাঁ সাত ঘটা একদম চেঙ্গলি হয়ে গেল একদম বাঘর আকটেল খাওয়া হলো তীখর হলো মানে হেডসার লোক যে কোনে পায় আর হেডমাস্টার লোক কোনে পায় লগর লড়া ঘুষি একবারে নাকর বার্ডা চান্ডা উঠাই দিব বাপেকে দেউতালে সদায় কমপ্লেন যায় হেরি স্যার আপনার লোক এনেকা অঘাইত হয়েছে এনেকা হয়েছে দেখলে নালে দেখি মানে বিরাট তীখর আসিল মানে মোক ঘর সমস্যা হয়ে গেছিল স্কুল ছুটির পিছন কি করো জানা 
ঘর ঠিক এঘন্টা মানের পিছতে পাও হয় কিন্তু খুব বেশি দশ মিনিটর রাস্তা আহতে লোক বাইরে বাইরে আম চুর করো লেটেকু চুর করো পনিয়ন চুর করো আমলে ফরমুজিয়া হতে কারবার ঘর খিড়কিত পরি খিড়কি আইনা ভাগি টুকর টুকর হয়ে যায় এইবিল কমপ্লেন হয় মানে ঘর মোক ল ঘর একদম বৃহৎ সমস্যা আর আজ এটা কথা মানে সমস্যা হলো মানে মনে সুরপ অল্প ধেমিলিয়া আসলো দিই ধেমিলিয়া আসলো আর খুব ফাংশন চাংশনবিল মানে বেশি আগ্রহী আসিল নাটকের প্রতি বা নাচিছিল মানে খুব ভাল নাচিছিল মানে হয় নাকি ভাল মানে যাত্রা এবার বিহু করে গেছো বিহু নাচি পেলায় তো সেই কারণে মানে কিছু বস্তু মোট মাফ হয়ে যায় মানে মানে যে ফাংশনবিল যাও কিনা এটা ভাল পারফর্ম করো খুব ভাল পায় আর সরুরপরা এই সাংস্কৃতিক দিকট একদম সরুর পর একদম স্কুলত মানে প্রথম মূল নাটক আসে মূল দেউতার স্কুল খে এবার বার্ষিক অধিবেশনত এখন নাটক করলে নাটক খর নাম আসলে হেরি লাচিত বরফুক লাচিত বরফুক মোক এই মোমায়কর চরিত্রটি দিছিল বেশি ডায়লগ নাছিল এটাই ডায়লগ আসে লাচিতে আহি কাটি দিয়ে সেইটাই মোট জীবনের প্রথম আধুনিক নাটক মানে মাইথলি দিকল বলে কোব পারি আর তেক মোট আরম্ভণি হয়েছে তারপরে স্কুল আহিল হাইস্কুল আহিল হাইস্কুল অহার পিছন কি হল মানে ক্লাস এইটত মূল নিজের ডাইরেকশন এখন নাটক করেছিল নাটক মানে নিজে রোলও করেছিল তার মানে তাতে বেস্ট এক্টর আর বেস্ট ডাইরেক্টর হল পরিচালনা করেছিল তারপর কি হল যাটর প্রায়বিল স্কুলের বেস্ট ডাইরেক্টর বেস্ট এক্টরবিল একটা ক্লাব গঠন করলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নবজ্যোতি শিল্পী সমাজ যাতে একটা অগ্রণী অনুষ্ঠান আসে আর সেই নবজ্যোতি শিল্পী সমাজের মানে বিভিন্ন প্রান্ত ওয়ান এক কম্পিটিশনবিল করবল যাও যাত থিয়েটার হলত নাটক করো যাত ডিস্ট্রিক লাইব্রেরীত নাটক করো তারপর আর দুটামান অনুষ্ঠান মানে জড়িত হলো প্রীতম্বরদেব কলা পরিষদ বলে একটা অনুষ্ঠান আছে আমার শঙ্করদেব সেমিনারী এজন কৃতি শিক্ষক যোগেন খাউনসার তখে খালি রাস করে যাত থিয়েটার যাত ডিস্ট্রিক লাইব্রেরী রাস করে তেতিয়া সেই ক্লাস এইটরপরা মানে রাসর জড়িত হলো হুম তারপরে রূপজ্যোতি কলা মন্ডলী এটা আসে যাতর তখে প্রয়াত তরুণ দত্ত আসে তখেতর বিভিন্ন প্রান্ত বিহু তলিত বিহু নাচিছিল নেপালি নৃত্য পরিবেশন করেছিল পাঞ্জাবি নৃত্য পরিবেশন করেছিল আগর দিল্লিতো গেছিল এটা অল ইন্ডিয়া স্কুল অর্গানাইজেশন বলে একটা অনুষ্ঠান আছে সেই রূপজ্যোতি কলা মন্ডলরপর দিল্লিত গে বিহু নাচিছো নেপালি নৃত্য পরিবেশন করেছো পাঞ্জাবি নৃত্য পরিবেশন করেছো এনেক মোট সাংস্কৃতির মানে পথারখন বাদ বলেছিল আরম্ভণি মূর সেয়াই কিন্তু বহুত নাটক করেছিল বহু নাটক করে এটাও মোট সতীর্থসল আছে কেতে পাও আজ যাতলে বলে সেই সতীর্থসল নামবিল লই ভাল লাগে মোর অরূপ বরঠাকুর অমিয় দাস অসীম শর্মা দেব হাজরিকা দিজেন বড়া তপন বড়া কুঞ্জ বড়া হ্যাঁ এনেকে বহু সতীর্থ এটাও জিয়া আছে অরুণ শর্মা বলে একজন খুব ভাল এক্টর আসলে বুঝা একদম সুপার এক্টর আসে বড় শক্তিশালী অভিনেতা আসলে কিন্তু অকালতে মরি গল নিজের দুঃখর কারণে যা একবারে ভয়াবহ হয়েছে নতুন প্রজন্মর মাজত যুক্ত নিশা জাতীয় বস্তু তো খাই নিজের শক্তিশালী অভিনয় মানে নিষেষ করবলে নিজের কেরিয়ারটা ধ্বংস করবলে আর শেষত এই সংসার পর বিদায় মাগিলে তে আমি এটা আমি মো আক নাটকের প্রতি বেশি আগ্রহী হলো কেন জানা নাই এটা যাত থিয়েটার একদম পুলক গগৈ ঘর মুখে মুখে যাত থিয়েটার পুলক দাহতে ড্রামা পুলক দা কিনা কিনে আঁকি থাকে সেট বনায় কিল মিজুর রহমান চন্দনায়ন বড়া কিল তৌফিক রহমান ফুনুদা ফুনুদা মানে প্রশান্ত হাজরিকা এইবিল মানে নাটকের রিহার্সল করে থাকে দি আমি মনে মনে যাও খুব খেলা এই নাটক চাই যা পকে যা পল আকো আহ এনেক আমার খেদি 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 আমি পাই পিছে কে আর নালে আর পিছত আর তামোল পাল সিগারেট আনব দিল আবার এই দেখুন তামোল লোয়া তামোল লোয়া সিগারেট লোয়া পাল লোয়া তা লাই 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 আমি বহি 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 কেন এক্টিং করে সেই আখরাতে কিন্তু বহুত শিখব পারি তেন মূল যাতর লাইফ তো শেষ হল আর এদিন কি হল জানা এদিন তো মানে ঘর পর নিরুদ্দেশ কত গলগে পলাই পত্তং ঘর মানে হাহাকার 
আর তেতিয়া তার মানে আলফার বিয়াত মানে তুঙ্গত সশস্ত্র সেটা তোমার তোমার মূল তোমাকে কোথাও এই কি হব জানা নাই সেটু ধরা এইটি সেভেন্টি নাইন মানের ঘটনা সেভেন্টি নাইন মানের ঘটনা মোর ঘর পর নাই ঘরটা চিন্তা করছি আলফাত গল নাকি ঘর ওর মানুষ হয়েছে ন ই মহাবজ্জাতটা কোনোবা মারি পেল পায় দি হ্যাঁ বিরাট ঘর ওর মানুষ বিরাট ঘর ওর মানুষে কয় যে এই পাচলি সার আমার দেউতা পাচলি সার বলে কে বিরাট বিখ্যাত দেই দেউতা মারি পেল পারে ইয়া কোনোবা মারি পেল তারপর ঠিক কেদমানের পিছন গম পালে যে মানে আসলে সঠিক জায়গাতে গেছো পলাই আহি থিয়েটারত সোমালো ভাইমান থিয়েটার কি বয়স আছে মোট ধরা বয়স উনিশ বছর মান হব উনিশ নয় ওঠেরো বছর মান হব ওঠেরো বছর মানে মানে থিয়েটার প্রতি পাগল ঘরপাব নিদ থিয়েটার পড়া শোনা কে আর নকরাকে পলা আহি তারপর কেদমান পিছন গম পালে যে নয় থিয়েটার পার্টিত পলাই গেছে সেই বছর ঘর থাকিলো থিয়েটার থাকিল কি থিয়েটার আসলে সেইখান আসলে হেরি প্রথম আরম্ভ করেছিল উব্রকি বলে কিন্তু পিছলে থিয়েটার মধ্যভাগত মানে অপসরা থিয়েটার নাম দিলে অপসরা থিয়েটার এখন বিখ্যাত থিয়েটার আসে যত অভিনয় করেছিল ভোলা কটকি বলদেব শকিয়া লক্ষ্মী মজুমদার আর এ সময় প্রখ্যাত অভিনেত্রী রূপজ্যোতি দাসর ভনীয়েক মৌসুমী দেবী দক্ষরাণী ফুলন দেবী করেছিল এইবিল শিল্পী সান্নিধ্য লাভ করেছিল আপনি অভিনয় করেছিল মানে অভিনয় করেছিল সর সর অভিনয় করছো তারপরে পিছলে মানে কিন্তু ভাল কেক্টার পালো তার পিছর বছর সেইখান থিয়েটারতে মানে থাকিল তারপরে সেইখান থিয়েটার থাকোতে তিন বছর মানে সেইখান থিয়েটারতে মানে থাকি গেল চারি নম্বর বছরত প্রথম দিন আখরা গৃহত এজনী অভিনেত্রীক দেখা পাব মিঠা বর্ণিয়া উজ্জ্বল চকু আমার জীবনকে বহি আছে মানে আঁতর অপোজিট সাইডে বহি চাই আসো ছোজনী মরম লগা ছোট তারপর বাকি কিন্তু আমার মেল এক্টরবিল তাই তাইকে লাইন মারি আছে ও সুবিধা সব তাই ওপর চকু মানে মানে যদি বারোটা এক্টর আছে বারোটা এক্টরের চব্বিশটা চকুয়ে সেই ছোজনীক চাই আছে আমার যেটা বারোটা নে তেরোটা মেল এক্টর আছে আটাইবিল চকু তাই ওপর নিবন্ধ মানে বারোটা মান মেল এক্টর চব্বিশটা চকুয়ে তাই মানে দৃষ্টি দি আছে একদম মানে সবলে চাইছো মানে চাইছো নি বেলেগে চাইছে মানে চাইছো সবই তারে চাই আছে তারপর সেইদিন গল নেক্সট ডে তার মানে মানে তাকেও মন মারি আছো মানে এবার ওসলে গিয়ে গেল প্রথম দিন নামাতিলে নামাতিল সেকেন্ড ডে তার ওসলে গলো ভন্টি তোমার নাম তো কি নাম তো কলে অনিমা দাস তোমার তুমি আহিসা কবা ঘর কত তোমার বোলে বিশ্বনাথ চারিআলি সুন্দর জায়গা তুমি মনসন কেউ মারি আসা মনসন মারিব না ইয়াতে মন মারিলে কিন্তু তুমি কামত নিদিব আর তুমি এক্টিং করব নয়বা সাহা ওলা একো নাই তুমি চিন্তা করলে আমি সিনিয়রখিন আসো না তুমি কিনা প্রবলেম হলে অভিনয় যদি কিনা প্রবলেম পড়া আমার খুঁজিবা আমি শিকাই দিম কথা নতুন ছোজনী উলিয়াই পালে পালে আমিও ভালো পাও লাই তাই যিকোনো কথা মূল পাতিব ধরলে যিকোনো কথা এই অভিনয় আমুক করিম তো আমুক এক্সপ্রেশন কেন এই ডেলিভারি কেন কেড়ে দিম এনেকে মোর বেশি ওসরতে আহি থাকিল সান্নিধ্য আহি তেতিয়া একটা গোটাই থিয়েটারখান রোজাল রোজাল হয়ে গেল যে অতুল পাচনির এই নতুন ছোজনী কিনা এটা ইলি উলি হয়েছে তেতিয়া কিন্তু ইলি উলি আমার কোনো মানে হেরি দিয়া নাই দেই আমি প্রপোজ করা নাই যে মানে তোমার ঘর পাও তাই ইলু 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 মানে ইলু কাম একটা বাই লাভ ইউ তাইও প্রপোজ করা নয় মই করা নাই কিন্তু যেটা মানে গোটেই প্রচার হয়ে গেল মালিকর কারণেও পড়িলেগে হ্যাঁ তেতিয়া একদম মালিকে তো একদম মানে হেরি আর তারপরে তেতিয়া মই মৌসুমী নামের ছোজনী যে যদি মৌসুমী দেবী আসে রূপজ্যোতি দাসের ঘরে ভাল অভিনেত্রী দিয়ে তাই ওসব এখন চিঠি লিখিল মানে তাইলে যে মানে তোমাকে ভাল পাব বিচার বোলে সরকার চিঠি এখন লিখিল তাইও কি করলে আকরি তাই আকর চাহ করা লোক দিলে তাই এই অনিমা নামের নতুন যে এক্ট্রেস যিনি আছে তাই দিবিগে সিও মানে পেন্টর খোসনিত ভরাই থলে ধরে ওসরতে পুখুরী এটা আসে গা ধুল ধুলে নামিলে পুখুরীত এনেকুয়াতে লক্ষ্মী মজুমদার আলে কমেডিয়ান বিখ্যাত কমেডিয়ান 
সিও এনেকে এই কার পেন্ট বলে এলকে দিলে পেন্ট রক্ষণ বা চিঠিখন পাই গল পাই দেখিছে টুল পাচনে নতুন চলিলে প্রেম পত্র সেইখান গিয়ে পেলায় মালিকক দিলে একদম আহাকার অবস্থা তাতে আর দুইটাকে একদম মানে আর মালিকর মত আর মা একদম মাঝে অনিমাক মাতি দে অতুলক মাতি দে গে আর দুইটাকে খুঁজছে আর কি হল এবার কি খুঁজছো চিঠি দিছে তাই বোলো হ্যাঁ মানে চিঠি দিছো তারপরে অনিমাক কলে তুমি চিঠিখন দিছে তুমি নপালা কিন্তু তুমি এই সম্পর্কটো কি কোৱা যদি ইয়াতে হসা কথা কবা হসা কথা কলে একো হেৰি নাই আমাক মই ভাল পাও আৰু বিয় পাতিম তাই কইলে অনিমা তুমি আৰু কি মতামত কি কোৱা সে নাই তেখেতক ভাল লাগিছে মোৰ খুব মুক তেখেতে বহুত হেল্প কৰিছে তেখেতে যদি মোক বিয়া পাতে বা ভাল পায় মই আপত্তি নাই ঠিক আছে অলপ সাবধানে কৰিবা বাকি বিলাক অলপ যাতে তোমাক লোক ডিসিপ্লিন তথাপিতো মানে এই নাটক চলি থাকোতে উইনসর মাজত উইনসর কাষত বৰলিন দিও দেই তেতিয়া বৰলিন দিওৰ মুখতে মেকআপ গুছাবৰ কাৰণে কিবা লিকুইড চিকুইড দিও তেলৰ টেমা দিও চলি থাকে আৰু এনে কৈ মানে আৰম্ভনি 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 তাৰছত তেওৰ ঘৰে গলু কিমান আছিল তেতিয়া বয়স আপোনাৰ হুদিছো আৰু ইয়া মোৰ বয়স তেতিয়া তোমাৰ 23 বছৰ ককায়ক আছে দুটা এটা একেবারে সরুতে নাইকিয়া মানে ঘর পা কাটা হয়ে গল আর এটা ককায়ক বেলে হয়ে গুছি গল আর বায়েক এজনী আসলে সেইজন বিয়া হয়ে গল এটা মানে মাকর অকল অনিমা থাকে মোর মানে মোর মিসেস থাকে মাকে কলে যে মানে অকল শরীয়া মানুষ তুমি বিয়া হয়ে গেলে মানে কারো থাকিম কে আপনি যেতালেকে থাকে মানে থাকিম বারো তারপর মানে যাত গুছি গেল মূল ঘরে মানে ঘর খবর তো দিব তো মানে তো যাত মানে খুনুক ঘানে গম পাইছে কিন্তু দিই যে মানে বিশ্বনাথ চারিআলি সেই অভিনেত্রীজনীর আসু চারিআলিতে বর্তমানে ঘুণু ঘনে গম পাইছে তারপর কলে ঘুর আপত্তি আর মানে কোনো পদ্ধেই হজম নহয় মানে ঘর খে কোনো ধরনের মানি নলয় কি কি কারণে এইটোই তো কথা মানে হয়েছো মানে হয়েছো সত্রর মানুষ সত্রর নীতি নিয়ম অতি মানে কঠিন আর খুব নীতি মাজত চলা আদর্শ মাজত চলা আর অনিমা হৈছে কৈবত্য সম্পদের ছিল গতি সত্রর ভকতর ছিল কৈবত্য সময় কেতিয়াও বিয়া পাতিব নিদিয়ে হয় সত্ররপর এঘরিয়া হব লাগিব ঘর তো মোক মানে তেজ্যপুত্র করি বলে কে দিছে হ্যাঁ তুমি তেজ্যপুত্র কে ভেন ছোৱালী বিয়া পাতিবই বাৰু তেতিয়া মো অনুভব হয় যে যিজন মহাপুরুষ শঙ্করদেবে জাতি বর্ণ ধর্ম নিষেধ সকলকে আঁকালি দিবলে এক বড় অসম গড়ার চিন্তা করেছিল সকল জাতি ধর্ম গোষ্ঠীক লো পেলাই জনগোষ্ঠীক লো তখন গুছি যার পিছন শিষবিল কি অভাগ ভাগ করলে তখন তো মুসলিম মানুষ শঙ্করদেবর ইয়াত দীক্ষিত করেছিল এক হ্যাঁ শঙ্কর কার্বি তিওয়া মিচিং সকল জনগোষ্ঠীক লো পেলে বড় অসম গড়ার সপন দিয়েছিল কিন্তু তখন যার পিছন শিষবিল কি অভাগ করলে এনেক চিন্তা করছো কি করা যায় দেই মোর তো মাথায় কাম গুণ করা হয়েছে সেটু সেটু ময়ও ভাবু দেই অতটা মানে কি করে মানুহ বিলাকে কারণ শঙ্করদেবে গুরু জনাই তো আমাক এই শিক্ষা দিয়া নাই আর মও শিকিছো হৰুর পৰা যেতিয়া যেতিয়া তো যেতিয়া তো কৰ্মত্ৰ সম্পাদন সাজে হিন্দু হিন্দু সোৱালি তাই আর যদিও মুসলমান হলতেন বেলে কথা তথাপি তো মুসলমান লোকে কৰ্তৃত্ব কৰিছে কৰিছিল হয় এনেক চিন্তা কৰি থাকোতে এদিন ঘপকে এটা গান মোর কানত বাজিল হে দেই গানটো কা জান নাই ভূপেন্দ্ৰ ভূপেন্দ্ৰ গানটো মানে বৰ আগৰ চিৰন্তন গান আছিলে গানটো এফাকি মই গাই দিওঁ তেতিয়া ভাল লাগে ভূপেন্দ্ৰ গানটো আছিলে যুবতী 
অনামিকা গোস্বামী আর যুবক প্রশান্ত দাসে দুয়ো দুয়ো কেনো বিয়া পাতে রাম বিয়া পাতে মানে ভাবিল আর ভূপেন দাই তো গানতে কয়ে গেছে গোস্বামীর ছিল যদি দাসলে যাব পড়ে দাসর লোক যদি গোস্বামীর ছিলক বিয়ে পাতে মানে কেউ নয় তেতিয়া মই ঘরখন চেলেছিল প্রত্যাহ্বান জানালে মই অনামিকা গোস্বামী আর যুবক প্রশান্ত দাসে দুয়ো দুয়ো কেনো বিয়া পাতে রাম বিয়া পাতে মানে ভাবিল আর ভূপেন দাই তো গানতে কয়ে গেছে গোস্বামীর ছিল যদি দাসলে যাব পড়ে দাসর লোক যদি গোস্বামীর ছিল বিয়ে পাতে মানে কেউ নয় তেতিয়া মানে ঘরখন চেলেছিল প্রত্যাহ্বান জানালে মই অনিমা অনিমা দাসক অনিমা পাচলি সেয়াই জীবন তেতিয়া মানে কিন্তু বিশ্বনাথ চারি আছে তেতিয়া মানে সংগ্রাম করছো জীবনটোর সংগ্রাম করছো জিয়াই থাকার সংগ্রাম করছো সেই বিষয়ে জানো অল্প জানা আপনার পর জানি বিচার অল্প চলপ জানো কিন্তু জানা বহুতে বহুতে জানে আগতেও মানে বহু সাক্ষাৎকার কো মানে তেতিয়া মানে পরিয়াল তো চলবর কারণে তো অন্তত চাউল দালি মিঠাতেল আনব কারণে মোট পয়সা তো লাগিলে মাইকী মানুজনে তেল অকন মূল ধরবর কারণে পয়সা লাগিলে মুখত ঘর কিনা এটা দিব লাগলে সেন্দুরক কিনবো পয়সা লাগিলে কত পাম পয়সা তেতিয়া মই ফুটপাথত পেপার বিক্রি করল পেপারের দোকান ভাবা বাকি পেপার আনো সন্ধ্যালে পেপার পয়সা যেখি বিক্রি হয় সেই পয়সা দিল আর পেপার খেয়ে ঘুরাই দিল পেপার বিক্রি করো সর টেবুল লো পেলে তামোল পান বিক্রি করো ফুটপাথত আনকি মানে হাজিরা করবল মানে দোকান চোকান বিল রং দিয়া প্রাইমার মারা এইবিল মানে ঠিকাদারত যোগালি টাইপ হাজিরা করল এনেক জীবন যুদ্ধ মানে যুঁজি আছে অভিনয় মানে কিন্তু মানে অভিনয় বাদ দিয়া নাই তেতিয়া মানে ইন্টারেস্টিং সেইটাই যে দিনত হলে মানে জীবনের লগত সংগ্রাম সংসার সংসার তো চলাব কারণে মানে সংগ্রাম করবল হয়েছে রাতে হলেও কিন্তু সন্ধ্যার লগে বিশ্বনাথ চারি বীণাপানী নাট্য মন্দিরের বারান্দাত বহি থাকো নাটকর আখরার সময়লে তেতিয়া সেই সময় মানে বিশ্বনাথ চারি আর জামুগুড়ি চতিয়ার বহু নাট্যকর্মী মূল সান্নি মূল সান্নিধ্য পাইছিল আর সচাকে বিশ্বনাথ চারি তেজপুরের পর আরম্ভ করে বিশ্বনাথ চারিলেক অজস্র শক্তিশালী নাট্যকর্মী আছে অপেশাদারি নাট্য গোষ্ঠীত তেতিয়া মানে লগ পালো ত্রিমূর্তি গোষ্ঠী বলে এটা আসে জড়িয়ে মানে নাটক করব ললো তেতিয়া মোক নাটকর ডাইরেকশন দিছিল আমার অসমৰ এজন ভাল কবি নাট্যকার পরিচালক বিখ্যাত দেই তখেতর নাম আছে তখেতক ডাইরেকশনের কারণে ত্রিমূর্তি গোষ্ঠী লো যায় তখেতর নাম আছে রফিকুল হুসেন কবি নাট্যকার পরিচালক এটা বিভিন্ন প্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ঘুরে ফুরে ওয়ার্কশপবিল ঘুরে ফুরে আজি অল্প দিন আগত মানে পাই আসছো রফিক দাক এখন ড্রামা ডাইরেকশন দিবলে যাত্রাত গেছিল তখেতে কিন্তু তখেতর পর মানে নাটকর বা অভিনয়ের গ্রামার বহু শিকিল ব্যাকরণ বহু শিকিল তারপর আমি সেই বিশ্বনাথ চারি তেনে নাটক করো দিনত মানে হাজিরা করো কিনা করো এনেকাতে আর একটা অনুষ্ঠান মানে জড়িত হলো কৃপাবর কৌতুক গোষ্ঠী বলে একটা হাস্য বেঙ্গর অনুষ্ঠান তাতে মোট সতীর্থ সকল আসে সহযোদ্ধা সকল আসে দ্বিজেন মহন্ত দ্বিজেন মহন্ত বর্তমান এগারী ভাল লেখিকা নিবন্ধকার মাইনী মহন্ত জানো মহন্তর মোট খুব ভাল সম্পর্ক বিশ্বনাথ চারি ঘর বহুতবার আসো মানে একদম ঘর সম্পর্ক মাইনী বর্জনা হব মিসেস 
ডিজাইন মন্ত্রক লগ পালো দেবানন্দ শকিয়া বলে এটা এটা বর্তমান জনপ্রিয় অভিনেতা দেবানন্দ শকিয়াক লগ পালো চতিয়ার তারপর দীপক গগৈ এসময় ভাল নাট্যকার আসে পানি পানি যে সিনেমা খুব কাহিনীকার আছে দীপক গগৈ বহু সর্বভারতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নাট্যকার দীপক গগৈক লগ পালো তারপরে পঙ্কজ্যোতি ভূঁয়ার নাটক করলো পঙ্কজ্যোতি ভূয়া এই ভাল এজন নাট্যকার নাটকবিল কেত রফিকুল হুসেনে ডাইরেকশন দিবলে আহে তিনি এই নাটক করবলে যাওয়াতে গোটে এবার রফিকুল হুসেনের এখন নাটক ডাইরেকশনের এখন রফিকুল হুসেনের ফ্রেম তো আগতে বনাই থাক তারপর আমি দুলিয়াজানত নাটক করবল নাট্য সন্মিলনের দুলিয়াজান শাখায় আমন্ত্রিত কেটামান দলক মাজত নাট প্রতিযোগ আছে ইনভাইটেড মানে জয়েন করবল নিদিয়ে নিজে ইনভাইট করেছে আর সেই ইনভাইটেড টিম গীতটার মাজত কম্পিটিশন হব যেটা মানে পঙ্কজ্যোতি ভয় এখন নাটক লো গেছিল সেই ড্রামাখন নাম আসলে বিস্মিতার এরাতি অকলে সেই নাটকখন শুনে আচরি থাকা জুপি মোট মাত্র নব্বই মিনিটর নাটকখন মূর অভিনয়ের ডিউরেশন সময় মাত্র তিন মিনিট মাত্র তিন মিনিট অভিনয় তেতিয়া সেই কম্পিটিশনখন জাস্ট আসলে রফিকুল হুসেন আমার কল্লোল বনুরে ফুল আদি বিখ্যাত বিখ্যাত ছবিবিল চিত্র পরিচালক অতুল বরদলৈ হুম জাস আসে তিন মিনিটত মানে বেস্ট এক্টর তিন মিনিট অভিনয় মাত্র তিন মিনিট তার মানে তো মূল বিশেষ অভিনয় করেছে রিক্সা লোক এক্টার এটা আছে নাটক শেষ মানে শেষ মুহূর্ত মানে ওলাও রিক্সা খান সামরি গেলা ভাতিত গেলা খাও গেলা খাই ফুল তুং হয়ে মানে মাইকিক গালি পাই পাই থাকো উইংসর এফালের পর আহো মিফালের পর মানে মোট রিক্সা এটা ঘৈনিক জিনি আহে তার ডুব্বা দল কাজিয়া একমাত্র তিন মিনিট খাই ভয় নিশার কোবত তাই গতিয়াই গতিয়াই মানে উইংসর ইফালে গুছি যাও সেই তিন মিনিটত মানে গোটে দর্শক স্টাইলেন্ট হয়ে গেল তার মানে সিরিয়াস ক্যারেক্টার করছো কমেডি নয় ফুল সিরিয়াস ক্যারেক্টারটা তার মানে সাইলেন্ট এক এনেকা প্রিন্ট অফ সাইলেন্ট মানে একদম মানে এনেকা ধরনের এন্ট্রি হল মোট মানে আর এক্সিট এন্ট্রি এনেকা সুপার হয়ে গেল তা মোক আর বাকি টিমর অভিনেতায় ধরে রাখব নয়লেগে মানে বেস্ট এক্টর হয়ে গেল আর তেতিয়াই মানে সেইদিন নাটকর শেষত মই গিনুমত আসো তেতিয়া অতুল বরদলে এজন মানুষ মানে ভলেন্টিয়ার এটা কলে যে এই বিশ্বনাথ চালিপি যে আইসি গ্রুপটো তার যে যুক্ত রিক্সাওলার ক্যারেক্টার কেছে সেই লোরাজন মোক লাগে তো রফিক দাক মানে রফিক দাক বলে কফিকুল হুসেনক রফিক দাক সিনেমাখনের সম্পর্ক মানে কলে যে এই মানে সিনেমাখন করিম বলে ভাবিছো এই লোরাটো পাবনে রফিক দাক কে আপনি ডাইরেক্টর আপনি জানব পাবনে নয় যে লোটো মানে এবার লগ করো তারপর মোক মাতি নিলে মাতি নি কে তোমার অভিনয় ভাল ভাল পাইছো আমি কিনা এটা তুমি পাবা তেলেকে রিজাল্ট দিয়া নাই দেই তেলেকে রিজাল্ট দিয়া নাই মূল যেন একমাত্র ভগবানে জানো মানে মানে তেতিয়া কলে যে না মানে তোমার ওসলে এটা বেলে কাউন্টে আইছো বোলো কক সুন্দুলা মানে সিনেমাখন বনাব বিচারিছো অসমৰ যিমানবিল অপেসেডৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ শিল্পী আছে মই কোনো গ্লেম আৰ্টিষ্ট নলও সিনেমাখনত সব নাটকৰ দৰা তেজপুৰৰ পালোম জোৰহাটৰ পালোম বোকাঘাটৰ পালোম বিশ্বন চালি চতিয়া এনেকে সবরে নাটকৰ আর্টিষ্টখিন লো সিনেমাখন বনাইছো তুমি এটা ৰোল কৰিব লাগিব বোলো মইতো আজিকে সিনেমা কৰি পোৱা নাই গতি আপুনি সিনেমা কৰিলে সবৰে মন যায় তথাপি আপুনি যদি শিকাই বুজাই লৈ কৰিম দিয়ক মই কিন্তু একো নাজানো কেমেৰাৰ বিষয়ে বোলো সেইবিলাক চিন্তাই নকৰিবা বোলে মোৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই কেৰেক্টাৰটো তোমাৰ লিড কেৰেক্টাৰেই সিনেমাখনৰ লিড কেৰেক্টাৰ কিন্তু লিড কেৰেক্টাৰ হ'লো তোমাৰ মুখত এটাও ডায়লগ নাথাকে সি আসুইট মানে লিড কেৰেক্টাৰ কৰিম মোৰ মুখত এটাও সংলাপ নাথাকে বোলো অতুল্লা কি মোক কি বনাব খুঁজিছে অতুল্লা মোক ডেড বডি বনাব খুঁজিছে নেকি মানে ডেড বডিটো ডেড বডি আৰু লাষ্টত ডেড বডিটো লৈ সিনেমাখন হ'ব কাপোৰখন গুচাই দিয়া পিছত সেই শ্বটটো মোৰ মুখখন দেখাব তেনেকুৱা হ'ব নেকি মই হাইয়াই কৈছোঁ আৰু ধেমালি কৰি যে নহয় নহয় তুমি এই ছবিখনত এটা বোবা চৰিত্ৰ যোগদান কৰিব লাগিব ছবিখন এখন সব্যহৰা গাঁও সেই গাঁওখনে কেউফালৰ পৰা শান্তি নাপায় বানপানীয়ে খেদে হাঁ 
ফরেস্টত মানে গাঁওর পটভূমিত কৰিছে গাঁওর পটভূমিত কুল ফরেস্টৰ এলেকাত যায় তা ফরেস্টৰে উচ্ছেদ কৰে কি হাতিয়ে ঘৰ ভাঙে এতে নাজল নাথল অৱস্থা কি এটা কিন্তু বহুত চিয়ৰে প্ৰতিবাদ কৰে সেই প্ৰতিবাদ ব্লাক দিসপুৰ বা দিল্লী নুখুনে আৰু সেই মানুহখিনি দিসপুৰ দিল্লী সদায় বুবা বুলি ভাবে সেই প্ৰতিকি কেৰেক্টৰটো ছবিখনৰ প্ৰতিকি কেৰেক্টৰটো মই বুজি চিয়ৰ ছবিখনৰ নাম চিয়ৰ আছিলে এখন আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰথম ছবি প্ৰথম ছবি তাৰ পিছৰখন অতুলদাৰ নেক্সট ছবিখন তেজপুৰৰ জংগমে প্ৰযোজনা কৰিছে জংগম ক্লাবে সেইখন মই গেষ্ট এপিয়েন্স হিচাপে লৈছিলোঁ হুল কেৰেক্টৰ এটা আৰু তৃতীয়খন ছবি আকৌ মই নাটকৰ জৰিয়তে পোৱা পংকজ জ্যোতি ভিয়াৰ নাটক আমাৰ জ্যোতিৰপাৰ যে কম্পিটিশ্যনখন হয় জ্যোতিৰপাৰ নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নাটক পৰিচালক জ্যোতিৰপাৰ কমিশন সেই একে একেজন নাটকৰ পংকজ জ্যোতি ভিয়াৰ এখন নাটক লৈ আছিল কিবা এটা হৈ আছে কোট কিবা এটা হৈছে নাটকৰ নাম কিন্তু আকৌ তুমি শুনি আছ হৈ দবা সেইখন নাটকৰ আকৌ মোৰ 3 মিনিট সময় মাত্ৰ 3 মিনিট সময় এনেকুৱা এটা এপাৰ্টমেন্টৰ কাহিনী মই সোমাব লাগে মোৰ নিজৰ ফ্লেটত ধনখৰ ফ্লেটত সোমালো অপজিটৰ ক্ষেত্ৰত সেইখন মানে ক্লাবত মই পুৰা ড্ৰিংকছ কৰি ফুল ফিটিং হৈ আহিছো আহি মানে নিজৰ ফ্লেট বুলি অপজিটৰ সময় পৰাই মানে কৈছে মই ভাল দেখাও মই বুছে নাই এনেকা যা তা কৰি আছো এই মানজনে ফ্লেটৰ মানুহ কৈছে এই এটা আপোনাৰ ঘৰ নহয় এটোৱে গৈ এই আৰে বুৰানী আপুনি আহি যায় এই বুৰানী কেতিয়া আহিলে বক বক কৃষ্ণ আপুনি যে আমাৰ ঘৰ আহিব ভবাই নাই মই আকৌ তাৰ লগে আলোচনা বুলি কৈছো এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কমেডি আছিল আৰু কমেডি কমেডি আৰু সিৰিয়াছ কমেডি আৰু তাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত মোক যেন তেনে বুজাই মেলি পঠিয়ালে মাত্ৰ থ্ৰী মিনিট সময় থাকো ষ্টেজত থ্ৰী মিনিট সেইখনত মই বেষ্ট কমেডিয়ান হৈ গ'লোঁ তিনি মিনিটত আকৌ মোৰ কপালত তিনি মিনিটে মোক লগাই নাই তিনি মিনিট ৰূপকাৰ বঁটা পালোঁ সেইবাৰ বেষ্ট কমেডিয়ান আৰু সেই নাটকখন চাই আছিলে গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী বেলকনিত বহি পেলাই তিনিজন ত্ৰিমূৰ্তিয়ে চাই আছিলে ত্ৰিমূৰ্তি কিজন হৈছে অসমৰ এগৰাকী ভাল কাৰ্টুনিষ্ট চিত্ৰশিল্পী আছিলে ভাল কেমেৰামেন আছিলে তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই তেখেতক মনত পৰে কেতিয়াবা খুব ভাল মানুহ আছিলে অজান দা অজান বৰুৱা অজান দা আছিলে আৰু এজন আছিলে বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী ভাল পৰিচালক ভাল অভিনেতা আৰু এজন আছিলে সেইজনক তুমি চাবাই তুমি গম পাবাই আৰু তুমি তেওঁলোক অলপতে ছবি এখন কৰিছা সেইজন হৈছে সঞ্জীৱ হাজৰিকা অঁ সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ তেখেতৰ কাম কৰিছে অঁ সঞ্জীৱ সঞ্জীৱ হাজৰিকা বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অজান দাই নাটকখন চাই আছিল অজান বৰুৱাই আৰু নাটক শেষ কৰাৰ পিছতেই মোক লগ কৰিছেগে হয় নেকি অঁ লগ কৰি কৈছে অতুল পাচনি আপুনি হয় খুব ভাল অভিনয় কৰিছে তিনি মিনিট অকমান একজলক ওলাইছে কিন্তু আপোনাক ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো এৱাৰ্ড আপুনি পাব কোনটো এৱাৰ্ড এতিয়া নকওঁ সেইটো এৱাৰ্ড তেওঁলোকে ছাছপেঞ্চত ৰাখিছে সেইটো এৱাৰ্ড আপোনাৰ বাবে কোনেও নাপায় আমি আটাইকেইদিন নাটক চাই আছোঁ তাৰপিছত মই তেওঁলোকে এনেকে কৃষ্ণা আপোনাৰ কি কৈছে মই এইটো যোগ্যজনক তিনি মিনিট অভিনয় কৰি পাম যেন বোলে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি বেলেগ এটা কাৰণে আহিছোঁ বোলে কওকচোন আমি ছবি এখন বনাব বিচাৰিছোঁ ছবিখন অপূৰ্ব শৰ্মাৰ এটা বিখ্যাত গল্প সেই গল্পটোৰ আধাৰতে ছবিখন বনাম ছবিখনৰ নাম হ'ব শৰধৰ অঁ শৰধৰ শৰধৰ আপোনাৰ জীৱনৰ মানে এখন মোৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট মোৰ জীৱনৰ এখন সুন্দৰ ছবি প্লাছ টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু তেখেতে ক'লে যে আমি গল্পটো লৈছোঁ আৰু চিত্ৰনাট্য সংলাপ আপলকৰ জেগাৰে মানুহ থাকিব মোৰ কোন গোবৰ্ধন শ্ৰীত মইনা সংবাদৰ নাট্যকাৰ ঘিনাই খাটলৰ নাট্যকাৰ সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাট্যকাৰ তৰুণ শইকীয়াদেৱে তৰুণ শইকীয়াদেৱে সেই না গল্পটো চিত্ৰ নাট্য আৰু সংলাপ সংলাপ মই ভাল পালোঁ যে ঠিকে আছে তেখেতে মোক জানিবই তেখেতে মোৰ মুখত কেনেকুৱা ধৰণৰ সংলাপ হ'ব তেখেতে মোৰ তেখেতৰ নাটকো কৰিছোঁ মই তৰুণদাৰ নাটক মই বহুত কৰিছোঁ তেখেতে অলৰেডি মোক গম পাব যে মই কোনটো কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ মোৰ মুখত কেনেকুৱা শব্দই শুৱাব ভাল লাগিব মই মই ঠিক আছে কৰিম আপোনালোকৰ লগত কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লগত মিছেছো আছিলে শ্ৰীমতী আছিলে যে আপোনাৰ কি হয় মই মোৰ শ্ৰীমতী হয় যে তেখেতে কৰিব নেকি তেখেতে অভিনয় কৰিব জানে মোৰ তেখেত অভিনেত্ৰী আছিলে তেখেতেও এটা চৰিত্ৰত কৰিব লাগিব তেখেতৰ চৰিত্ৰটো 
আমার নয়ন প্রসাদ নয়ন প্রসাদ নয়ন প্রসাদ হয়েছে ছবিখনের বলবায়ন তখন একটা নাঙল চুর হব আর সেই নাঙল চুরটোরে গোটে কাহিনী নয়ন প্রসাদ মানে ওয়াইফর পরিবার চরিত্রটা আর আপনি করব নাঙল চুরটো মেইন লিড মেইন কেক্টার তো আপনি করব মানে চোর তো আগত লো নাঙল চোর আগত লো লোক চিঁড়ি আছে ধর 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 মে সংলাপ তো মে কো আর বাকিবিল মানে শ্লোগান দিয়ে আর সেইটুকে আক রিপিট করে লালীবিলকে কয় সে তারপর মূল ছালী মূল মিসেসক কাজ করলে আমি ছবি করলি নগাঁও হালুয়া গাঁও হালুয়া গাঁও হালুয়া গাঁত করল আর মূল ছালী অনন্যা তাই তো তাই আসলে ছয় বছর পাঁচ ছয় বছর বয়স আসলে তাই তাই আমারও তাই তো কেনকে থাকি কোন সনত হয়েছিল এইটু এইটি নাইন এইটি নাইন নাইনটি মানত হব চল্লিশ ছত্রিশ মানতে হব মানে তারপর তাইও আক একটা শিশু চরিত্রত অভিনয় করলে অনন্যায় অনন্যায় ছয় বছর বয়সত তার চাইল্ড কেক্টার করলে মুখত তাই ডাইলগও আছে আর কেবাটাও তিন চারিটা সিন আসে তাই তাইও সেই করলে গিয়ে বাপেক মা জিয়েক একেকার হয়ে গেছে আর হলধর না মাহতে কয় তো এই তো মনত থাকি গল মানে মানে ধর নজানো যে মানে কোনোবা দিন এখন অভিনয় জগৎ আহিম কিন্তু মাহতে দেউতা হাতে যে চাই থাকে সিনেমা না জান সিনেমা চাবল দেখায় হলধর তেন জানো কিন্তু মূল গোটাই সিনেমা খুব ভিতর পদার্পণ করলে ছবি জগৎ আপনি আহিলে আপনার যে ব্যক্তিগত জীবনের যে সংগ্রাম চলি আসিল না সেটা যে গুহী আসলো গুহী অহার পিছন মোট সংগ্রাম চলি যে হলধর পিছন ছবি করার পিছন গুহীর বহু সতীর্থ মোক কলে আমার মিন্টু বড়া জোয়ান দত্ত হ্যাঁ এনেক সকল গেলে গুহী কলে যে বাসনি গুছি হোক গুহী তাদের কি করব ইয়ে অল্প দু একটা টুকটাক কাম ওলাব গুহী দূরদর্শনও হয়েছে ইয়ে হব দিয়ক আহ তারপর আপনার ছবি জগত যেটা পদার্পণ আপনার হল হলধরের জড়িয়ে তারপর আপনার জীবনের সংগ্রাম মানে তুমি আর কিছু কথা তোমার কোয়াই নাই মানে যেটা মানে যাটত প্রথম ছালী ল গেছিল মোট ঘর সোমাবল নিদিয়ে ভাড়ঘর আসিল বিশ্বাস করব নাইবা তোমার মানে ভাড়াঘর তো আসিল মাহে তিনশো টাকা ভাড়াঘর তাত তিনশো টাকা ভাড়া যত কিন্তু ভাড়া দিবল মোট পয়সা নাই চাউল কিনব পয়সা নাই তেতিয়া লগর দুজন মানে কলে যাটর তাই দুই নম্বরী ঠান্ডা কর বল কি দুই নম্বরী ঠান্ডা দুই নম্বরী দুই নম্বরী ঠান্ডা মানে ধর মদ বিক্রি কর ভাঙ বিক্রি কর বিশ্বাস করা মানে চক্র বিহুত সোমাই গেল কি কয় অঁ চক্র বিহুত সোমাই গেল তারপর লগর দুজনেও পয়সা পালে এটা মোরও অল্প দু তিনশো টাকা আসলে সেইখিন পয়সাকে ল ভাঙর বেপার মর এমাহ ধর এমাহ ধর ও মানে 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 অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানে ভাঙ বিক্রি করে আসো মদ বিক্রি করে আসো এমাহর পিছন মোট সেই ভগ ভাঙর বেপার মলর বেপার লাল মাতি জ্বলি গেল মালকে পয়সাও নাই তাহলে কেউ জানে মোক উচ্চতায় বেপার করা আসলে সিহতে বাকি খাই খাই মোট লাল বাতি জ্বলাই দিলে কিন্তু মানে উদ্ধার পালো সেই চক্র বিহুর পর যে সেই এমাহতে মোক প্রভু ভগবন্তই উদ্ধার করলে একদম মানে প্রভু ভগবন্তর ওর আরো কি কম আর উদ্ধার করলে মানে তারপর বহুত ঠাইত কো 
যিমানেই যন্ত্রণা নহক যিমানেই দুঃখ নহক যিমানেই কষ্ট নহক যিমানেই সমস্যা নহক এগুলা কৰিব না এই এইবিলা যাতে কোনো মানে ডেকা আমাৰ লড়া নতুন সামি কোনো যাতে ইয়াত ভয় নিদিয়ে এটা সক্ৰবেহু এটা মৰাত্মক বস্তু আৰু মই ভয় দিলো কিন্তু ভয় দি মই মো ভগৱানে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় ই এই লড়াটো ভাল লড়া এই কালচাৰ কৰা লড়া ইয়াত এই মদ বেপাই ভাং বেপাই কৰিব নোৱাৰি অভাবে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে বুলি এটা কথা কিন্তু মই যে নক মই তো আগতে হাজিয়া কৰি খাইছিলোঁ হেতু 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 হাজিয়া কৰাটো তো বেয়া কথা নহয় 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 হয় না কিতাব বিকি কৰি বা পেপাৰ ৰাস্তাত পেপাৰ 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 বুলি ৰাস্তা চাই গৈ গৈছিলোঁ টেবুল লৈ তামৰ পাল বিকিছিলোঁ হেতু তো মোৰ লাষ্ট নাই আৰু তেতিয়া হেতু হেবিলা কষ্টত মানুহ মোক বেয়াও নাপায় কিন্তু মদ ভাং বিকি কৰাটো কেনেকুৱা এটা অপৰাধ জড়িত কাম কেনেকুৱা মানে মানে লাজ লগা আৰু নিৰজ্জ কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু ভগৱানে মোক উদ্ধাৰ কৰিলে সেই চক্ৰবিহৰ পৰা তাৰপাছত মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আমাৰ মিণ্টু বুঢ়াহঁতে ক'লে আহক এতিয়া আহি কিন্তু মোক এটা হেৰিয়ে উপকাৰ কৰিছিলে নিপন দা নিপন গোস্বামী তেখেতে মোক তেতিয়া তেখেত তথ্যজনক সংযোগৰ চেয়াৰমেন আছিলে নিপন দা তেখেতৰ ওচৰলৈ মই গ'লোঁ নিপন দাৰ ওচৰত গ'লোঁ নিপন দা মই এনেকৈ আহিলোঁ অ' অতুল তোমাৰ অভিনয় চাইছোঁ নহয় শৰধৰ খুব ভাল হৈছে তোমাৰ আকৌ আছোঁ বোলো মই নিপন দা এনেকৈ গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া হ'ল এতিয়া কিন্তু মোৰ একো নাই কালচাৰেল অফিচতে মোক কিবা এটা কৰকচোন চাকৰি এটা টেম্পৰিকে হ'লেও কিবা এটা সোমাই থাকোঁ তেতিয়া নিপন দাই কালচাৰেল অফিচৰ ডাইৰেক্টৰলৈ ফোন কৰি আৰু কালচাৰ কমিশ্যনাৰলে ফোন কৰি পেলাই মোক এটা ফিক্স পেৰ চাকৰি এটা দিছে ড্ৰামা চেকচনত নশ টকা নশ টকা মানে দৰমহা নশ টকা বহুত নশ টকা দৰমহা এইফালে ভাড়াঘৰত দিব লাগে ভাড়াঘৰটো দিব লাগে খাব লাগে নোপোচায় আৰু আৰু মানে তোমাৰ সেই নশ টকা ফিক্স পেড মই যেতিয়া কোনোবা দিন এবচেণ্ট থাকোঁ আকৌ তাৰপৰাই কাটে যে দৰমহা কাটি যায় গোটেই গৈ থৈ মই পাঁচশ ছশ এনেকুৱাহে পাওঁগৈ এনেকৈ এতিয়াও অলপ কষ্টত আছিলোঁ তাৰ এটা উপকাৰ কৰিলে মোক এজন মানুহে কিছুমান মানুহ অসমৰ বহু শিল্পীৰ বহু মানে সাংস্কৃতিকখনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ জড়িত থকা বহুত ব্যক্তি তেওঁ গডফাডাৰ আছিল বুলি ক'ব লাগিব পবিত্ৰ ডেকা পবিত্ৰ ডেকা পবিত্ৰ দাই কি কৰিলে তেওঁ মোক ভাল কাম এটা কৰি দিলে পবিত্ৰ দাই তেওঁ ক'লে যে অতুল অনিমা তোমালোকে এটা কাম নকৰা কেলে তোমালোকে এটা হাউচ প্ৰডাকশ্যন খুলি লোৱা ৰেজিষ্টাৰ কৰি লোৱা গুৱাহাটী দূৰখনত কাম ওলাব বহুত কাম ওলাব তাতেই পবিত্ৰ দাৰ মানে প্ৰচেষ্টাতে আমি এটা হাউচ প্ৰডাকশ্যন খুলি ল'লোঁ হাউচ প্ৰডাকশ্যনৰ নাম অনিমা প্ৰডাকশ্যন মোৰ পৰিবাৰৰ নামতে মিছেছৰ নামত সেই অনিমা প্ৰডাকশ্যনৰ নামত হাউচ প্ৰডাকশ্যন খোলাৰ পিছতে আমি তাৰ পিছতেই কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেম আহিবলৈ লাগিলে সেই মোৰ ইমান লাগ ভাল মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ঠিক নেক্সট ইয়েৰৰ পৰাই গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনলৈ কমিশ্যন প্ৰত্যেক বছৰ আহিলে আৰু সেই কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেম আমি এপ্লাই কৰি কৰোঁ কৰি আমি বছৰি চাৰিটা পাঁচটা এনেকৈ খণ্ড পাই থাকোঁ আৰু চাৰি পাঁচটা খণ্ডত আমাৰ এলাভ হৈ যায় কাৰণ কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেমত যথেষ্ট টকা দিছিল য'ত আমাৰ পাৰ এপিছোড আছে খৰচ হয় খুব বেছি চল্লিছ হাজাৰ বা পঁচিছ হাজাৰ টকা এতিয়া পাৰ এপিছোড আমি পাইছিলোঁ আঢ়ৈ লাখ টকাকে দুই লাখ আঢ়ৈ লাখ টকাকে পাওঁ গতিকে ছটা এপিছোড পালে আমাৰ কিমান কি লাগে আৰু মই অৱশ্যে কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ পৰাই অহা অভিনয় কৰি সেই তেনেকে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটোৰ পৰাই অকমান অকমান সকাহ পালোঁ আৰু সেয়াই তেনেকে এতিয়া কমিশ্যন প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আৰু এতিয়া অকমান অকমান ভালৰ মুখ দেখিলোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ অকমান তথাপি বহুত সংগ্ৰাম কৰিছে জীৱনত তথাপি আপোনাৰ মুখৰ পৰা এই হাঁহিটো আৰু দৰ্শকক মানুহক হহুৱাৰ সেইটোৱে আচলতে অন্তৰত বেদনা থাকিলে মই ভাবোঁ বেদনাটো লুকুৱাবৰ কাৰণে মানুহে চাগে হাঁহিটো কি জানে হাঁহিটো এটা ট্ৰিটমেণ্ট থেৰাপি থেৰাপি একচুৱেলি সেইটো মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ ধৰক এতিয়া অতুল পাচনি বুলি ক'লে মানুহে অঁ সেই মানে মানে হাঁহিব বিচৰা সেই হহুৱা সেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি বুলিয়ে ভাবে আপুনি যে ইমান চিৰিয়াছ চিৰিয়াছ কাম কৰিছে ধৰক বহুত বহুত আৰু আৰু ধৰক জীৱনটো ইমান সংগ্ৰাম কৰিছে এই বিষয়ে হয়তো বহুতেই নাজানে বহুতেই নাজানে কিন্তু মানে আপোনাৰ নামটো কোৱাৰ লগে লগে অ অতুল পাচনি কমেডিয়ান অ কৌতুক অভিনেতা সেইটোৱে জানে কিন্তু সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া ধৰক আহিছিলে 
मैं तो इखिनी हम गम पाल बहुत नाटक कर जीवन बहुत संग्राम कर बस्तु तो धरक अपनी जी आरम्भ कर अभिनय जगत कथा कैसो मंच सिनेम मैं हहुआम मानु यू मानने के मन ले कैसे खुहुति आता खुहुतिया निजे थका और अभिनय कर मोर अवय तो मोर जी गेटअप ये गेटअप तो अब कमिटी आस लुक शरीरण प्रत्येक मोब कमिडीते क्ष कर सफल और पूर्णांग अभिनय शिल्पी हम अभिनय ना रस जान नवरस ठीक कैसे नवरस है कमिक रस वीर रस ट्रेजेडी रस सब रस जनाटे एज सम्पूर्ण अभिनेता और सीकार मैं विभिन्न नाटक मैं सीरेस अभिनय करम एस आर ग्रुप सीरेस एक्टिंग करवि कबाख छबित मैं सीरेस अभिनय करेंगे हलदर्शन मोर कमेडी केक्टर ना सीरेक्टर और जानुदार जानुदार मैं चार छवि आटाक छबित मैं सीरेस केक्टर कर सगरले बहुत दूर सगरले बहुत दूर कणिका रामधेनु तरा कूशल कोर और आम शांतन बैदेव शांतन बैदे बेखेर अदार्य छवि मामणि रेशम गोस्मे खा दता हाथी उ खा हाल बना छवि तक मैं सीरास केक्टर कर पे बबी शर्मा बरवार एन अदम्य बी कह तक मैं सीरास केक्टर कर छबि कबाखो छबि तो मैं सीरास केक्टर कर और इतना शुनी भल पाबा जो आज दु तीन बस मैं कमेडी ट्रेकर ऊल् सीरियास ट्रेक सोमा कमप्लीट इतना मैं कमेडी केक्टर आना कर तीन बस मोर लाई कहते हैं देवता तुम कमेडी ना तुम सीरियास करा इतना तार मैं सीरियास केक्टर एट करेब सीरीज और इतना जी छबि मोर आपकामिंग छबि मोर चार छबि शुटिंग कमप्लीट हो गल चार छबि मैं सीरास केक्टर कर मैं ट्रेक तो अलग सलनी कर कले मे अलग सीरीज चरित्र विचार इतना अपना धरक आपकामिंग हाथ जी कम कह मजर छबि अभिनय जगत मैं मंच तो बार बदे दिल मैं एरल छबिर संख्या संख्या मोर बर्तमान तारीख लेकिन मोर छबि संख्या हल अभिनय कर चौवन्न फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर भर फिफ्टी रिलीज हल और चार छवि आपकामिंग छवि चार छवि मैं सीरास केक्टर कर बहु तारकार समावेश घटी से आम रजनी बर्मन डायरेक्टर परचालक रजनी बर्मन तखे आगते कई बार छवि तखे छवि नाम से लंका कांड बहु तारकार भ्राम्यमान थियेटर और छवि जगत बहुत तारकार समावेश घटी से मैं सीरेस केक्टर करमिताभ अमिताभन आम तुम शुनी आचरीत हुआ मिर्जार एज माँस बेपार डायरेक्शन दी फुटपाथ माँस बिक्री गहरी माँस बिक्री मुरगी माँस बिक्री हाँ लो चोका ला पढ़ा शुना कर ला कि सी जीवन जीवन जुद्ध जुद्ध कर जीवन तारण माँस बिक्री माँस बिक्री कर लाटर पर मैं छवि कर नाम दिवस दर्शन अमिताभ एन सीरास छवि अमिताभ तो मैं सीरास केक्टर करेक्ट और एन छवि नतुन प्रजन्म डायरेक्टर रुबुल दास आगत एन छवि कर फुटपाथर हिरो छब नाम ईश्वर ईश्वर एकदम सम्पूर्ण सांघातिक सीरास केक्टर कर 
এটিন এখন ছবির মো সিরিয়াস ক্যারেক্টার কইছো খালি এখন সমিত কমিটি টাসাটা আছেলে তার সন্ডদাই মানে নরলে আর সন্ডমুড হই যে সময় এটা বর্তমান খুব জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচল চন্ডদার এখন ছবি ভোলা বম ভোলা বলি এখন ছবি কইলো সিটি কমপ্লিট 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 হল বাকি পুস বাকি এডিটিং মিউজিক সব হই গল কমপ্লিট খালি এটা হল পোয়া নাই হল দিঘলিয়া হাই লাইন লাগি আছে অখন ছবি ওতে হলর তাই কৃপা কারণে ছবিখন রয়ে আছে তো সেইখান ছবির নাম ভোলা বম ভোলা সেইখান মানে অকান কমেডি টাচ এটা আছে বাকি তিন ছবি কিন্তু কমপ্লিটলি সিরিয়াস ক্যারেক্টার আর তিন ছবি সম্পূর্ণ সাজু হয়ে আছে মুক্তির বাবে আর এনে টোটেল মোট ফিফটি ফোর ফিচার ছবি বহুত বহুত অভিজ্ঞতা আর কিনো কম আর সেই বিষয়ে তারপর এটা মানে সুদ বিচার আপনার দুটি সন্তান অনন্যা আমার বান্ধবীয়ে বারো তাই আহি গল অভিনয় জগত অভিনেত্রী হিসাবে মানে আপনি কলে হলধরা তাই অভিনয় করেছিল সরুর মানে এই দেখি তাই আপনি ভাবিছিল না তাই পেশাগতভাবে তাই নাই সরুর মানে তাই আসল তাই অভিনেত্রী হওয়া বা তাই এক সময় ভাল ড্যান্সার আসে কথক নৃত্য ভারতনাট্যম এইবিল খুব ভাল আসে এক সময় বিশ্বনাথ চারিআলি বিহু করেও বহু ঠাইত পাইছে আর তাই গোটে সম্পূর্ণ ক্রেডিট তো মাক মাকে তাই আঙুলিত হাতত ধরে ধরে বহু দূর লো ল যায় নোসাবলে লো যায় মাকে কিন্তু তাই তাই যদি অভিনেত্রী হয়েছে তাই যদি ভাল নৃত্যশিল্পী হয়েছে সব ক্রেডিট বস্তু মা গতি তাই মাক মোর অভিনয় চাইছে ব্লাডত তো থাকিবই না ব্লাডত থাকিবই বাপেকর অভিনয় চাইছে তাই মোর অভিনয় চাই কিছু হয়তো আয়ত্ব করেছে কিন্তু তাই সম্পূর্ণ গাইড দিয়ে আগবাই লো গেছে মাকে আর লোরা তো সম্ভব কব চিনে কো নান কথা নানান পাচনি বর্তমান যুগর খুব ভাল এজন পরিচালক মানে মূর বিশেষ খুব ভাল লাগে সরুরপা দেখি বারো সেইটাই সুধি বিচার সি হঠাৎ পরিচালনার ফলে ময় ভবা নাছিল ময় ভবা নাছিল আনকি সিও ভবা নাছিল নাকি যে সি এজন পরিচালক হব সচাকে বর্তমান যুগ সচাকে ভাল পরিচালক নানান মানে সি আসল সি তার প্রথম হে আসলে সি মডেল হওয়ার হ্যাঁ কবাত কবাত মডেল হলেও তো ক্লাস সিক্স সেভেন মানত কবাত চাইল্ড মডেল ওলাইছিল সি তারপরে হঠাৎ মানে পরিচালনার লাইনটু লো গুছি গল সেই মানে এই আমার মুন্না আহমেদ মুন্নার কি দুই এখন এস এস করবলে মাকে কইলে যে ই এনে বই আছে মানে এবার মুন্নার লগত কাম করলে পাইছো মানে সি বহুত আগর কথা দেয় এটা সরু মানে মানে সেই কারণে দেশ যেটা দেখা পালো তাই কিন্তু বা ই ইমান ডর হয়ে গেল ইমান ভাল মানে মুন্নার লগত দুইখানে এখন কবা এস এস করেছিল তারপর তেন সেয়াই তার অভিজ্ঞতা তারপর সি নিজা ববাকে সি এই লেপটপত কিনা কিনে চাই থাকে সিনেমাবিল খুব চাই বাইর সিনেমাবিল চাই সব সববিল প্রথম স্বাধীনভাবে সি করবলে ললে যত মানে মূল কেকটার মেইন কেকটার তো করছিল ফেন খা ফেন খা সিরিয়াল খুব ধারাবাহিক সি প্রথমবার মানে স্বাধীনভাবে ডাইরেকশন দিছে আর সেইখান সি ক্লিক হয়ে যাওয়ার পিছন ফেন খাখন রাইজে খুব লোসিল এটাও মানুষের মুখে মুখে ফেন খা বলে মোক তো বহু ঠাইত ফেন খা বলে আর কত ফাংশন করবলে হলে ফেন খা খ্যাত অতুল পাচলি আজি আপনার মাজত আজির বিশেষ আকর্ষণ ফেন খা খ্যাত অতুল পাচলি এনেকে সেইখান সি যথেষ্ট সমাদর পালে আর সেইটাই তার এনকারেজমেন্ট পালে সি লড়াই মানে নাম দিলে তারপরে আর সি ইখনের পিছনে সি ইখন করে আছে এটালে প্রায় চৈধ পনেরো খান মান ধারাবাহিক ডাইরেকশন এটা সি বর্তমান ওয়েব সিরিজের কাম করে আছে ওয়েব সিরিজের কাম আগতে এখন করলে মৃত্যুঞ্জয় বলে আর সেই ওয়েব সিরিজের পর এটা আকো এখন মানে তাক করবলে অফার এটা দিলে সি আর তামান্না তপস্যার এনে ঘর ধুন বলে মাতো তাই 
ভাল ডান্স করে খুব ভাল ডান্স করে আর একটিংর প্রতি তাই খুব হাবিয়া অল্প শর্ট ফিল্ম এখন তাই স্টোরি তাই মাকে প্রডিউস করেছে আমার উদয় পাত্র বলে এজন লড়াই ডাইরেকশন দিছে উদয় তাই লিড কেকটার করেছে শুনি ভাল পাবা এই যে মূর নাতি আর নাতি কিজনী মো ককা আর আই বলে কয় মোর আমার ইন্ডাস্ট্রি তো প্রায় সংখ্যকে মোক পিতাই বলে কয় আর এঁক আই বলে কয় আমার ইন্ডাস্ট্রি তো আচ্ছা এই পিতা আছে না মো কোথাও শপিং করে পিতা আছে এও কোথাও গেলেও আই আছে গতি আমার ইন্ডাস্ট্রি তো আই পিতা হিসাবে আমি এটা জনপ্রিয় আই আর পিতা আর খুব ভাল লাগে নাম কিতা অসমিয়া একদম থলুয়া নাম আগে পুরোনা নাম আই পিতা এইবিল এইবিল শব্দ তো আজি প্রজন্ম পাহরিয়ে গেল আজিকালি পাপা আঙ্কল মামি ডেডি আপনার <laughs> 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 কামায় <laughs> 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 তো তেও সেই লড়ার শুটিং ব্যস্ত মানে কেটেবা কবাত গুছি যাওয়া ফাংশন করবলে প্রগ্রেম করবলে শুটিং করবলে মোকো তার যেতিয়াই যে পায় আকা বজার সময় দায়িত্ব তো লয় দিই মানে কিন্তু বজার করে না একদম আর এ কোনো দিন খালি সন্মুখত এই মাছ বেপারী এটা আছে কিন্তু মাছ অকনে গেটর মুখর পর লো আর বাকি সমস্ত আর মানে সব হোম মিনিষ্টার সবজি সব হ্যাঁ কেটেবা এবার খং উঠি যায় কিহর মতাদার হয়েছে মানে গালি খাব নিখাই শুনে থাকো গালি পা দিয়া গালি খাব দিলে পরিচয় যেতে হবে গালি নেখাই নি কই মানে গালি তো আগর পরে খাইছি আগর পরে দি থাকে মোক হ্যাঁ দি থাকে পুরা ময়ও কেবা দিও বার ময়ও নিদিয়া নয় কিন্তু গালি তো গালি বিল মানে হজম করে ভাল পাও কারণ হয়ও কারণ বহুত কষ্ট করে মানে এনেকাগী মানে পরিবার পালো সচাক দশটা মতা মানুষের কাম অকলে করে এনেকা জোর শক্তি আছে তার সব ফালে চাবল হয় মোক চাবল হয় মূর কত বাইরে গেলে কি কাপড় কিনে নিম কি করব হ্যাঁ মানে কাপড় কি কি নিবা তারপর আক ঘর বজার প্লাস লড়াক লড়ার শুটিং কন্ট্রোল প্লাস নাতি নিকিজন ওসর দৌড়বল হয় নাতি নিকিজন খাই আয়কর বাইরে কাকু চিনি নাই আয়ক লাগে আয়ক লাগে আয়ক লাগে আকৌ নাতি নিজের দৌড় মারে এনেকা গোটে সমস্ত মানে ভ্রাম্যমান থিয়েটার সঙ্গে ঘুরে ফুরে এবার মোর ওসরলে এবার লড়ার ওসরলে এবার ছোলী আপনার যে সংগ্রামের সময় আসিল সেইখানি সময়তে তখেতে সঙ্গে বহুত না বহুত কষ্ট করে পায় বহুত কষ্ট করা তিরুটা আর মানে মানে তোমাকে কলো জ্যোতি মানে ভগবান দশটা মতা মানুষের করব নয় কাম করে দিব কিন্তু ইমান শক্তি মানে ষ্টেমিনা ইমান আছে মানে আর যদি কাম করি বলে কয় নয় করি এই করিহে এরব এই তো মানে এই কি যেন মানে কি পাওয়ার পাইছে না জানো ভগবান সেটাই আসলে সেটাই আপনি যে কলে আপনার সংগ্রামের কথা বিয়ার পিছন বৈবাহিক জীবন আরম্ভণিত মানে ইমানখিন খাবলে হেরি নাই আপনি যেখান এটা কথা কে আপনি এই কথাটা অলপমান মোট অন্তর চুই গেছে সিন্দুরকণ তো মানে দিব লাগবে তো সেইখানি বস্তু হয়তো তখেতে সেটু শক্তি পাই গেল সঙ্গে আসল জীবন তো যুঁজিব লাগবে গতি কষ্ট করবেন হয়তো এটা হেরি পাইছে মানে এই যে এটা কাম করব শক্তি তো পালে হয়তো মোক মোক দেখে দেখে পাব পায় কারণ মানে কি কষ্ট করেছিল এটা সময় হ্যাঁ মানে যে কলো যে সেন্দুরকণ কিন্তু আনব হ্যাঁ তেলকণ তো আনব আর সেই মানুজনে সেই মানুজনে এটা সময় যে ফুটপাথত ইমান সংগ্রাম করেছে সেই কষ্টখিনি 
অনুভব করি তেও কষ্ট কৰিবলে খা হপালে হেটোয়ে তেও কষ্ট কৰিবলে লাগে জীৱন সংগ্ৰামে শিকালে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি তেতিয়া মই কিটো আফসোস নকৰো আজি তোমালকৰ এই তুমি হুজ্জা কেনে মই অপেনলি কৈ দিছো কিন্তু মই কবলে ভয়ো নকৰো লাজো নকৰো হংকাও নকৰো কাৰণ জীৱনৰ হসা কথা বলে কম আৰে হসা কথা বলে কলে তুমি কোনো ফাছি নিদিয়ে জিলো নিদিয়ে হা গুটি কবলে কি হৰ লাভ দাল আছে হসা কথা মই মই অলপ স্পষ্টবাদী আৰু এও আৰু সোৱাৰিয়ে কয় তুমি ইমান স্পষ্টবাদী নহব কিবা দিগদাৰ পৰিব ৰ হক দিয়া মই দিগদাৰ পৰিলে কিদা লও কিটো ফাছি তো দিব নহয় না আপুনি আসলেতে জিখিনি কথা কৈছে একো নকবলিকে কথা কোৱা নাই বা মানে যে যিখিনি আপুনি কৰিছে জীৱনত সংগ্ৰাম হেখিনি সংগ্ৰামৰ পৰা আপুনি আহি আজি হে অতুল পাচনি এতিয়াও হে অতুল পাচনিয়ে হৈ আছে ওদেখিনি আপুনি একো নকবলিকে কথা কোৱা নাই আসলে মই কথাটো কিও গিয়ালো কথা কি জানা হৈ থাকে হেটুৰ পৰাই জীৱন সংগ্ৰামৰ পৰাই শক্তি পায় আজি ধৰক যিখিনি কষ্ট কৰা আমি মই তো দেখিছোঁ এটা হেতে সদায় বহুত কষ্ট কৰে যথেষ্ট কৰে হে কাৰণে হুদিছো হংকাৰ কেনেকে চলি এতিয়া কিন্তু তেও মোক বহুত আৰাম দিয়ে এতিয়া মোক মই ঘৰ থাকিলে মই কুটা গছ নৰাও কত বজাৰ নকৰ ডিকুল ৰুই নহয় বজাৰ এতিয়া মই মই আজৰি সময়ত মই পেপাৰ পঢ়ো অ আজৰি সময় মই অব্ব মই মই আমি এল পি স্কুলৰ পৰা পেপাৰ পঢ়া আব্ব হয় হয় আমাৰ দেউতা শিকাইছিল কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মুখতে দৈনিক জনমী বৃষ্টি জুৰাতৰ তম ঘৰৰ মুখতে আৰু ৰাতি পাই দেউতাই মৰ্নিং ৱাক যায় তেতিয়া এই পেছৰ পৰা কি পেপাৰখন লৈ আহে জনমভূমি জনমীখন আমাৰ লৈছিল আমাৰ ককা ভাই সবকে পঢ়িব দিয়ে প আমি এল পি স্কুলৰ পৰা আমাক পেপাৰ পঢ়াব লাগিলে অকল পেপাৰ পঢ়াটো মোৰ নিচা বুলি নহয় আমাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰে পেপাৰ পঢ়া এটা নিচা এতিয়া মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি মোক অন্য একো নাই একদম মুখখন ধুই মোক পেপাৰখন পাবই লাগিব মোৰ প্ৰথম মানে দিনটোৰ প্ৰথম কৰ্ম হৈছে বাতৰি কাকতখনত চকু ফুৰা আৰু তন্ন তন্নকে পঢ়োঁ প্ৰথম পাঠ কৰিব লাগে বাতৰি কাকতখন পঢ়ি পেলাই শেষ কৰি ৰুমত যাওঁ টিভিটো চাওঁ টিভিৰ নিউজবিলাক প্ৰত্যেকটো চেনেলত আজি কি কি আছে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে এইবিলাক চাওঁ চাই দেখিছোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্টছ নাই এইবিলাক আজি কমন চব চব কমনে কৈছে বৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটা নাই টি আৰ পি পোৱা বিশেষ ঘটনা আজি নাই টি আৰ পি পোৱা ঘটনা নেদেখিলে আৰু মই তেতিয়া সেই স্পৰ্টছ চেনেলত গৈ যাওঁ মই আকৌ স্পৰ্টছ খুব ভাল পাওঁ ক্ৰিকেট হওক ফুটবল হওক ভলী হওক বেডমিণ্টন হওক টি টি হওক টেবল টেনিচ হওক লং টেনিচ হওক মই খুব ভাল পাওঁ স্পৰ্টছটো মোৰ এটা প্ৰিয় হেৰি ছাবজেক্ট তেনেকে আৰু যদি সেইবিলাকো আকৌ একেখিনি খেলেই দেখুৱাই আছে তেতিয়া কি কৰোঁ কিতাপ উলিয়াও কিতাপ পঢ়োঁ সময় বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন উপন্যাস এনেকে পঢ়োঁ আজৰি সময় এইখিনি সময় কৰি কটাই আৰু আৰু যদি কিতাপ পঢ়াও ধৰা কিতাপ কি একো নাই এইখন পঢ়িলোঁ সেইখন পঢ়িলোঁ এইখন পঢ়িলোঁ তেতিয়া কিবা এটা ভাব মনত ভাবি পেলাই কিবা এটা লিখিবলে আৰম্ভ কৰোঁ মনত খুদুনি খুদুৱাই থকা কিছুমান ছাবজেক্ট থাকে কেইবা মনত সোমাই সেইখিনিকে মই ষ্টৰি লাইনটো অনাত মানে লিপিবদ্ধ কৰি গৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি এতিয়া মই মোৰ জীৱনৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখি আছোঁ আচ্ছা হয় নেকি মই জন্মৰ পৰা সেই যেনেকে মাজুলী আপোনাৰ গোটেই জীৱন কাহিনী মোৰ জীৱন কাহিনী পানীৰ মাজত জন্ম পানীৰ মাজত জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান তাৰিখলৈকে মই লিখি আছোঁ প্ৰায় মোৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট শেষ হৈছে আৰু আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট মান আছে গোটেইখিনি মোৰ সংগ্ৰাম কিন্তু মই তাক অকমান উপন্যাসো নহয় গল্পও নহয় বা মোৰ জীৱন কাহিনী সংকলো নহয় আটাইকেইটা মানে টাচ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বা কিতাপখন পঢ়িলে উপন্যাস পঢ়ি নালাগি যাব এই ধৰা প্ৰেমৰ দিনত বিয়া পতাৰ পিছত যেতিয়া মই সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ মাঞ্জি মাঞ্জুলী লেখিন্দুৰ টেমা তাত লৈ গৈছিলোঁ সেইবিলাক উপন্যাসৰ নিচিনা লাগি যাব হাঁ বা মাজুলীত সেই ফৰ বাৰিষা নাৱত গৈ আছোঁ নাৱত নাৱতেই জীৱনটো পাৰ কৰিছোঁ সেইটো উপন্যাস হ'ব নালাগে যায় ক'ৰবাত গল্প গল্প লাগিব ক'ৰবাত নিজৰ জীৱন এটা কাহিনী কাহিনী লাগিব এজন মানুহৰ কাহিনী কাহিনী লাগিব তিনিটাকে মই সামৰি তিনিটা বস্তুকে সামৰি মোৰ জীৱনৰ গোটেই মোৰ জীৱনৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখি আছোঁ সেইটো সম্ভৱ আৰু এইবছৰত কমপ্লিট হ'বগে লাগে নামটো কি হিচাপে নামটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অতুলৰ মই অতুলৰ হেৰি দিছোঁ অতুলৰ গতিত জ্যোতি এনেকে ভাবি থৈছোঁ আৰু নাম সলনি হ'ব পাৰে অতুলৰ গতিত জ্যোতি এনেকে দিছোঁ মই ভাবি থৈছোঁ সেনেকে সেনেকে ভাবি দিছোঁ তুমি অহাৰ লগে লগে কৈছে অতুল দা আপোনাৰ চেহেৰাটো একদম আগৰ নিচিনাকে সঁচাকে আগৰ নিচিনাকে দেখিছোঁ মই আপোনাক মই অলপ ডাউট ক'ব বিচাৰিছিলোঁ হাঁহিটো হৈছে এটা 
ট্রিটমেন্ট থেরাপি থেরাপি মানে এটা ধরা আমেরিকা লাফিং ক্লাব বিলা গেছে না আমেরিকা সামনে ধরে হাই বলে যায় এখন তা লাফিং ক্লাব বলে যায় হাই বলে হাইলে মানে মানুর আয়ুক বাহে হেলথ তো ঠিক থাকে আর আয়ু বাহে আমার লাহে লাহে বম্বে আহিছে নেকি বম্বে আছে আমার অসমতো আছে এটা আহিছে নেকি অসমতো আছে মই আজি কা লাফিং ক্লাব যোৱা নাই কিন্তু এনে কোনো যে এনেকা অদ্ভুত কিছমান বস্তু দেখুৱাই দিয়া তাতে টিভি পড়া থাকে मानबा <laughs> মানে যেটু পায় আসলে আমার মানুবিল আমার মানে কি কম এটা এক্সপেকটেশন তো মানে আমার বিচরার হেট অল্প বেশি তো ঢুকর ফ্রেক সেলাদ সেবল খুয়ায় ভাত খাবলে পয়সা নাই ভীম আঠিয়া কল ফেনেকি তাই ভাত খুয়াই খুয়াই ডাঙর ধর গেল তাই তো সরুতে একই নেপালে একই পাওয়া নাই খুব দুঃখে ডাঙর হওয়া তাই কিন্তু নানানে পালে লড়াই পালে কি অল্প আমার অবস্থা ভাল হলে অহার পিছত পাইছে তো গতি এই কিন্তু আমার একদম দুর্বিষ জীবন তাই জন্ম হয়েছিল একদম মানে ভয়াবহ সমস্যার মাজ তাই জন্ম হয়েছিল সেই সমস্যা বিশ্বন চাইডে মোট লড়ার বিশ্বন চাইডে জন্ম তাই কিন্তু বহুত দুঃখত ডর হওয়া আর বহু কষ্টরে ডর হওয়া তাই সেই সময় কিছু ভীমকল ফেনেকি ফেনেকি খুঁ এনেকা ধরনের অবস্থা তাই পার করেছ কিন্তু মানে তাই হাঁহি হাঁহিয়ে খুঁ তিনটা শব্দ কো তিনটা শব্দ যদি প্রত্যেক মানে অনুধাবন খরগত করে জীবন কেউ বিপদ নপরে কষ্ট সহ্য আর ধৈর্য এই তিনটা যদি মূল মন্ত্র হিসাবে লয় সি এদিন নয় এদিন ভাল ফলাফল লাভ করব ধৈর্যর ফল বড় মিঠা বলে কয় যে প্রথম কষ্ট করছো কষ্ট করতে অল্প সেই কষ্ট সহ্য করবো ইমান সহ্য করবো আর ধৈর্য ধরব লাগবে কষ্ট করছো সহ্য করছো ধৈর্য দেখছো কি হয় হব কিন্তু ভগবান ইমান মানে নির্দয় নয় নয় এই মানুষ এই ব্যক্তি ই বহুত কষ্ট করছে ইমান সহ্য করে আছে ধৈর্য দিয়েছে ইয়াক এই খালের পর উঠাব লাগবে গিয়ে মানে কোথাও ধৈর্য ফল বড় পিঠা সেই কারণে কষ্ট সহ্য ধৈর্য তিনটা যদি আমার নতুন প্রজন্ম লয় তো কিন্তু এদিন নয় এদিন ভাল ফলাফল লাভ করি মানে সেটা ভাবো সেটা সচা কথা কিন্তু সেটু তো একদম সত্য কথা সেই ময়ও বিশ্বাস করো মোট লড়াই গাড়ি চলাই মোট গাড়ি মালিকবিলাক মানে উঠিছে আপনি অমুক নয় জানো হয় আপনি এনে গেছে কিন্তু কেউ মানা তো লিখা তো নাই উঠিব খুব ভাল কথা খুব সচাকে বহুত ভাল কথা মানে আপনি আপনার গোটে কাহিনী তো শুনে মানে আরো শুনে থাকবে মোট মন গেছে মানে কি কম আর মানে এই কেমেরা সন্মুখত কাহিনী খুঁজব নয় এদিন নিঠু আর তুমি আই যাবা ভাত খাওয়াকে একদম অজস্র কাহিনী কই থাকি মানে আমি যে কও হাহেও রাজি মাহেও রাজি আপুনি হেনুকা মানুহ তার মানে হয় না কথা তো মই একে একো না হাহেও রাজি মাহেও
বহু আপনার কথাখিনির পর আরো মানে আজি বহুত উৎসাহ পালো বহুত আপনার জীবন সংগ্রামের কাহিনি শুনিল তথাপি আপনার মুখের পর সেই হাঁহি তো কেউ আতরা দেখা নাই আর আমি বিচার ভগবানের ওর প্রার্থনা করি সদায় সুস্থ হয়ে থাক সদায় এনেকে আপনি হাঁহি থাকক আমাক উৎসাহ দিয়ক আর সকলকে হহু যেহেতু আমার অনুষ্ঠান সামরিবলে হয়েছে গতি আপনার পড়ায় এটি সংলাপ যে হব পড়ে যেহেতু মানুষে জানে যে আপনি মানুষ হহুয়াই ভাল পায় যেটা আপনি কে কৌতুক অভিনেতা বলে আপনার সদায় জানা যায় গতি যুক্ত একটা সংলাপ হব পড়ে সংলাপও হব পড়ে বা যুক্ত আপনার মানে যে তোমার অল্প বিয়ে কলো যে খুব গালি পাই থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ গালি বিল হজম করে থাকো যা বছর মোট জীবনের বড় ডর ঘটনাটা হয়ে গেল মূল শ্রীমতীর এই তো ড্রয়িং বল কিনা এটা কথা লাগিল লাগি একদম এইবিল কাপ প্লেট বিল প্রাইস চাইজ গোটাই বটাই সরাই সরাই একদম দুলিয়াই মেলি একবারে হাহাকার ময়ূ কিবা পারো দুলিয়াইছো একদম বিয়াত দুর্বার ঢুল কাজিয়া ইয়া দাগ এটা আছে এটা কথা <laughs> 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 তারপর মনে ভাবলো যে এটা শুলে গোটাই রাতে তো মানে কিলাকুটি খাই থাকি লাগবে যদি হে কিলাকুটি মারিলে নয় গোটাই রাতে কিলাকুটি খাওয়াতক মানে এই সোফাখনতে মহর কামুক খাই খাই রাতে লাগলে গোটাই রাতে তো পার করিম আর সচাই গোটাই রাতে তো এই এখন সোফা এইখান সোফাত মানে মহর মহর কামুক খাই খাই পার করলো রাতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটাত উঠিল উঠি পেলায় মানে পাকঘরলে গলো গিয়ে পেলায় গাখীর গিলাস বলালো কালি যে রাতে তোমার গাত দুঃখ আসে এটা ক্ষমা বিচার বলে আছা গাখীর গিলাস খুয়ে ক্ষমা বিচার বলে আছা হলো নহয় মো দোষ স্বীকার করবলে অহা নাই ক্ষমা খুঁজবলে অহা নাই আজি নাক পঞ্চনি সাপক গাখীর খাওয়া গাখীর গিলাস খাই মো খাপ মুক্ত করা দিয়ে এই কোভিডর সময় মানে কত খাপ বিচার সচাকে দে মানে আজি বহু দিনের পর বহুত মন খুলে আছো মানে মানে আপনি মানুষজন মানে অন স্ক্রিন যে মানে ঘর চলি থাকে আর নয় জানো খুব ভাল লাগে অতুল দা সচাকে বহুত ভাল লাগে বহুত কথা জানিল আক আপনার ওর সচা নহয় এই জুলা ভে নাকি এই সচা বলে না ভাই মানুষে এটা দর্শক এটা লোক লাগে তো সেই হোয়াত কল মানে রাইজলে ঠেলি দিল আচ্ছা আচ্ছা কথা তো সচা নয় সত্য নয় আজিলেকে লাগিয়ে পো নাই আমার তাকে তোমার লাগে কারণ এটা প্রবাদ আছে যে সংসারত কাজিয়া পেসাল না থাকলে সংসার করার যে নালে ঠেক পেসাল থাকে দুঘন্টা দুঘন্টা নামা তাকে থাকবে তিন ঘন্টা দিনটু মতা নমতাকে থাকবে সন্ধ্যা লাগে মাত বলবই সেইবিল থাকিবই কিন্তু এনেকা মানে যদি কলো তেনেকে লাগি পাওয়া নাই কিন্তু এই আসল কি দর্শকর কারণে এটা আমোদ দিবর কারণে এই অকমান রাইজক উপহার হিসাবে ময়ও আসল বহুত দিনের মূল জীবনের মানে এই এই জীবন সংগ্রাম নয় সবরে চলি থাকার মাজ আজ বহু দিনের মূল ইমান বেশি মন খুলে আইসো মানে খুব ভাল লাগিল বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখানে সময় আমাকে দিলে আর সদায় এবার আগে এবার কোথাও সদায় সুস্থ হয়ে থাকুক সুন্দরক আপনার এনেকে যে সংসার চলি আছে চলি থাকুক আপনার পুত্র সুন্দরকে কাম করে থাকুক তাই কামনা করছো ঠিক আছে মূল ফল বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ